。这么长时间以来呢，你又要忙工作，又要忙着照顾我和姐姐，太辛苦了，爸爸。我知道您从小就对我们俩特别严厉，但是我也清楚，您心里最在乎的就是我们姐妹两个人。您的严厉呢，也是为了我们能够在面对困难的时候坚强一点，能够有所成就。这一直以来，您工作上不能落后于他人，对工作很严谨，又认真又专注，在我俩的教育上呢，又绞尽了脑汁，确实压力太大了，太累了。所以今天你退休了，我反倒挺高兴的，因为我的爸爸终于要休息休息了。从今天开始，您呢，就不要再操心了。和陈阿姨游山玩水，对于我们也不要再担心了。我们会好好的伺候您，孝顺您。我发誓，我再也不会惹你生气了，爸爸。好。啊，我也干了。好。该你了。我本来有好多话要说，结果都被这两个小的抢光说了。爸。我是家里老大，也是跟您相处时间最长的一个。我知道你也是最操心我的，对不起，让您担心了。现在退休了，我呢那些不顺心的事情也处理完了，红酒会所也走向正规了，咱俩都有时间了。那接下来我就多抽时间陪陪你，尽尽孝。你呢，也像陈老师说的那样，一定要放下重担，开开心心的享受你的新生活。来，我们一起举杯吧，来倒点酒。嗯，一起一起，一起一起啊！来来来，开心开心开心开心，太凶快了，爸爸！太快了，干了。嗯，说的都挺好，没想到，真的，真的没想到，没想到你们给我这么一个意外的惊喜，三个女儿为我精心准备的这一切，我非常感动，谢谢。徐志，谢谢徐伟，谢谢胡一诺小姐，谢谢陈阿姨，今天陪伴。这是巧克力吗？嗯，喜欢吃这个。芒果也好吃。嗯，这是巧克力做的。嗯，谁也不许吃啊。嗯。大家都在，我说个事儿呗。什么事儿？嗯，过两天啊，我得去一趟新加坡。嗯。啊？你去新加坡干嘛？我跟艾伦一块儿去，我去散散心。艾伦。跟艾伦不是分手了吗？哎，你别瞎说。以前的事儿了，不是你们想的那样啊。我过去待一段时间
，回来之后呢，会给大家一个详细的解释。好了，说完了，今天的重点不是我啊，是许教授的退休宴。来，继续吃。喜欢吃我打包回去。嗯。吃着尝尝糯糯，给你买的蛋糕。快点了你。在家住着这几天，家务活进步不少了啊！行了，这回饭也会做了，王成可以来接你回家了。宋燕，你又不是不知道，每次到了紧要关头就打退堂鼓，每一次，也不能怪人家，那还是不被爸给吓的吗？嗯，其实这次你们俩分开还挺好的，短短这么几天，想别胜新婚，再在一块的时候啊，就更加珍惜了。哎，这每天门口那准点的喇叭声，你我不也知道啊？嗯，都听到了，当然了。哎，嗯，别说我了，你跟艾伦什么情况？那你和雷达就就就这样算了？考虑好了没有？我跟艾伦不是你想的那样，放心吧啊，你把你自己的事弄好就行。我就是怕你一时冲动没有考虑好，你知道吗？你这怎么了？酒喝多了？不是，嗯，哎呀，最近总是一阵一阵的发恶心。这个月来事儿没？上个月没来，这个月也没来，两个月没来了。嗯。我是怀上了啊！不能吧？上次不也是这种情况吗？再观察观察。请进。妈聊天呢？啊，退休了，让你妈也高兴高兴。妈一定很高兴。我记得小时候，她也不太喜欢你的工作，说你成天不着家，还总是拿一堆鸟粪回来。她总嘟囔：“研究就研究吧。”成天把家里弄得臭烘烘的，邻居都不爱来咱家串门你妈就是嘴厉害。我有时候把受伤的鸟带回来，你妈不也帮着我喂吗？她有爱心。哎，这点陈鱼跟你妈很像。爸，我去新加坡的事儿，你别想太多啊。过一段时间我就回来了。这件事是不是太草率了？艾伦自从上次那事儿之后，多长时间没露面了？这次突然又……我觉得你欠考虑啊！您别想太多了，我有我自己的想法。那你把你的想法跟我说说。匆匆忙忙的藏着掖着的，这里边是不是有别的事儿啊？有难言之隐？还是我拦了你和雷达，你心里不开心？不痛快，您别瞎想了，时间不早了，早点睡吧啊。
你好。喂，雷达。啊，我不是雷达，我是马永安。喂，喂，别动了，我不要了。别别，我电瓶车坏了，您再等会儿。您说那么多，不是时间到了。一分钟，一分钟，一分钟，您再等会儿啊这小子在我那待了好几天了，茶饭不思，衣服不换，手机也不理。要不是这样，我也不会联系你。其实今天叫你来的也没别的意思，就是咱老哥俩赤条条、坦荡荡的聊一聊，唠唠嗑。我们虽然是第一次见面，说实在话，我一见你老许啊，就有一见如故的感觉。你和你闺女的事儿，雷达经常在我面前念叨。他和我闺女小云的事儿，我想也应该告诉你了。哎，这不是说笑话啊。如果我闺女还活着，那不就没有以后你跟许志这事儿吗？小云是个好姑娘，可惜啊。爸，我不是让你今天来安慰我的。小云已经去世好几年了，我从心里边呢已经发片了。其实我今天还真想卖卖老资格，以雷达的前任老丈人。跟你这个可能转正的现任老丈人，说一说，我心目中这姑爷的是个什么样的人？你可能早就看到我胸口这个伤疤了，就是前一年我做心脏搭桥手术留下的。我闺女走的那一段时间呐，挺长时间我都没办法承认这个事实。我每天都生活在痛苦中。我把澡堂子关了，这成天就是一个人喝闷酒啊，从早喝到晚，最终把自己的心脏喝罢工了。幸亏雷达发现了及时啊，把我送医院去了。医生说我是心血管大面积堵塞，当场就给我下病危通知。这雷达放下所有的工作，到处找人脉，找最好的专家，给我做了手术。他在 ICU 那个门口，不吃不喝，整整守了三天三宿啊！我康复那大半年，雷达几乎是每天都往家里。给我去医院药了，还托朋友在国外给我带好药给我吃。他怕我心情不好啊，陪我唠嗑，陪着我逗咳嗽。他下载了很多，我估计啊，我这一辈子都听不完的相声段子。啊。雷达说：“今生啊，他不能跟我的女儿小英成婚。”我要做一辈子你的养老女婿，他怕我一个人郁闷啊，又会胡思乱想，想方设法的帮我张罗着办。澡堂子又开张了，我又有了营生，我身体好了，心情也好了
，我现在活得活不乱跳的。老兄啊，雷达是个好孩子，是个好姑娘。我没看走眼，我相信你也没看走眼。我们为什么就要用上一代人的一些过节去毁掉孩子的幸福呢？我都是在阎王爷门口走了一圈的人了，我终于想明白了，这人呐，活着他就得快乐。什么是快乐？像我们这些老人，那孩子快乐，不就是咱们的快乐吗？瞅瞅你，成天愁眉苦脸的，活得那么唧唧歪歪的。我想啊，病根儿啊，可能就在这儿了。看看这次是我错了。说心里话，兄弟，我自己的病，我心里跟明镜似的，哼，背不住哪一天就嘎嘣一下，蹬了腿儿，完蛋了。我可不是怕死，我就是心里啊，有心愿。放不下，舍不得走啊！我我今生啊，就是想看个雷达，娶妻生子。要不然，我去了那一头，我怎么够闺女交代？雷达，能找一个这一辈子爱他的人。是我的愿望，也是我闺女小云的愿望徐志，哎，爸，怎么样？什么情况？在里边检查，这一次真怀上了。怀上了？哎呀，我我我在。我汗蒸盆散的怀上了。人家医生刚刚都说了，两个月了已经怀上了。哦，都两个月了。您要当老爷了，老爷。在在在哪儿呢？在在这屋呢。哎哎哎哎哎，爸爸，怎么样？两个多月了，刚做完 B 超，重新测一下血压。全男同志怎么进来的？啊，呃，我我我是爸爸，这是我女儿。你女儿也不可以出去，出去，出来，出去，出去，出来，出来。这是妇产
。哎呦，忘了忘了，记住。爸，哎，这怎么意思啊？爸，我我我来向你道歉呢，负荆请罪。爸，陈旭伟肚子里边坏的是我的孩子。你就放过我们一马吧。嗯，那肯定是你的孩子。我我我知道我之前做的不够好，我以后一定好好做。我以后我以后好好照顾他们娘俩，你就让我们跟他们好好过日子。爸，什么胡闹吗？这不是？爸，爸，我求你，你就原谅我吧，爸。爸，爸，你是真。爸，你就原谅我吧。怎么回事？这是。你就原谅我吗？不是，这怎么回事啊？这是？什么情况这是？哎，那你你怎么了？这是我们康满怀里的。没有打仗。我跟徐伟当牛做马，伺候他们娘俩还不行吗？爸，你就原谅我吗？我错了，相信我，求你了。爸，我没不让你们在一起呀、啊。你这么这么说，你你就原谅我了？只要对微微好。像个男子汉，那那我能不能把薇薇接回去当孩子的爸爸？好好过日子吧。哦，起来了，安口答应了，太棒了，安口同意了。是，爸，哎呀，薇薇，薇薇，薇薇，薇薇，薇薇，啊啊啊！对不起。一段婚姻的破裂，绝不是一个人的问题，两个人都有责任。当初对你们误会太深，今天向你们赔礼道歉。哎，徐徐教授，这话说的，这事情都过去了，那就翻篇了。咱们不是得向前看，向前看啊！一定要向前看。哎。可是我们向前看，能看到哪儿呢？今年都这么大岁数了，还能看三十年、四十年吗？这哎呦，这四十年，这得多大岁数？一百多岁，这不活成老王八了吗？这不可，不不可能的。所以啊，我们为谁看呢？我们要为孩子们看，要看孩子们的未来。孩子们过得好，我们才踏实。对对对，徐老师说的太对了。<笑>雷达和许志，我认为是很合适的一对。说的太对了，<笑>不能因为我们上一辈的恩怨，影响到他们的幸福。你知道雷达为什么一直躲着许志不见面吗？其实是怕伤害你们，就是因为你。虽然你不是他的生母，但是我知道你从小很疼爱他。哎，是，视同己出。那是那是，这孩子挺懂事的，也挺孝顺的。怕伤害你，就是因为你不是他的生母，所以你的很多感受和保罗和我都不太一样。当然，你可以不考虑保罗的感受，但是有一点我要提醒你：如果对雷达的婚事百般阻挠，恐怕会招来一些非议，对你不好。现在是网络时代，人言可畏。徐教授说的太对了，这这，咱们这已经耽误孩子一次了，咱们可不能再耽误孩子。哎，不过徐老师这你放心，他呀，虽然是那个雷达的小妈，可是比亲妈的还亲，他会想通的，想通的。我今天来就是想说这件事儿，刘旭，好好想一想。
对当初的事儿再一次道歉。哎。北瑶，事情我同意了，不许反悔。以后我们说话，我别老在那擦嘴，你经过同意呢。哦。徐志。我菜买回来了啊，诺诺拍摄不回来，微微回到自己家了，晚上就咱俩吃饭。哎，我吃不了了，我要赶下午三点的飞机。你要去哪儿啊？去新加坡啊，不跟你说了吗？你说是过两年才走啊？是，安乐那边啊，临时有事儿就改签了啊。你放心，我到了之后给你报平安的。哎，不能这么就走啊。您干嘛呀？我以前工作老出差，也没看你这么紧张过。放心吧。雷达，你还没说呢。我跟他没什么好说的。我再不去啊，我就误点了啊！我到了给你打电话，放心。还有，要走，想通了。把所有事情想明白了。和在这个世界上活着，根本就是两回事。我不想，照样能活。哎，这才像一个爷们说的话。这回啊，这几层皮算是推干净喽。雷达，你在哪里？徐志和艾伦要去新加坡了，下午三点的飞机。嘿嘿，你跑啥呀？师傅，快去机场这车能给手机充电吗？什么手机啊？苹果的，这样充电口。哎，兄弟，我用华为，支持国货嘛。嗯、师傅，你能不能快点？我有急事儿，谢谢啊。还得多快啊？这玩意限速呢。兄弟，我说我得说你俩，这年轻人呢，不要太急躁，这着急上火的，什么事儿也办不成。人呢？要想有成就，就得沉得住气。怎么平了？这怎么了？这早上还好好的呢。你别着急啊，我下去瞅瞅什么时候修好啊，师傅？你稍等一下，先生啊，我马上就好。哎，停停停停停停停停停
兄弟，你这里又是要唱哪出啊？高哥，江湖救急，走走走走走。来得及告诉大家，我们已经复合了，很快就会结婚。你就是胆小、懦弱，你就是想逃避。为什么你每次都选择逃避呢？为什么？雷达，我们俩已经分手了，你连我的微信都删了，你跟我再也就没有关系了。错了，我是一个混蛋，我是一个懦夫，我不应该让你伤心，我不应该放弃，但是我没有骗你，徐志，我爱你，我一直爱你，我求求你了，你不要走，你再给我一次机会吧。雷达，太晚了。不，不晚。只要你留下来，我一定会说服我妈、我爸，会说服所有的人。只要你再给我一次机会，我一定把你娶回家。真的。其实我一直没跟你说。我小妈她太爱我了，她把她自己的孩子都打掉了。我当时真的不知道怎么办了，所以我才那么做的。现在知道我那那么做是错的了，我离不开你。我以为我可以，可是我错了，我根本承受不了没有你的日子。我们重新开始吧，我会对你好的，跟以前一样好，比以前还要好。我带你去吃小龙虾，我带你去海边玩。小志，留下来，我求求你，最后再给我一次机会。我爱你。
，好不好？这是警察叔叔的车，以后见到了一定要礼让啊！宝宝太怂了，知道警察叔叔是抓坏人的。嗯，随我。哎，王壮，你这干嘛呢？又是枪又是车的，孩子都六个月了。万一是女孩呢？对性格培养很影响、啊。爸爸，你不是一直想要个男孩吗？哎，不是我说，二姐夫 ，uncle， 这隔上肚皮，那他能听见吗？他，这是胎教，懂不懂？爸爸，这是老爷熬的汤，爸爸以前经常的喝，特别的好喝。我先喂妈妈，待会儿就到你啊。哎 ，Oh my god， 现在一家人都成神经病了。哎，唯一一个正常的大姐，还三个月都没回来呢，要疯了都要。哎，对对对，慢点，小心点啊，知道了吗？哎呀哎呀，慢点慢点的，现在孩子越来越重了，一不小心就会踩腰的。我是家里老大，也是跟您相处时间最长的一个。我知道，你也是最操心我的。对不起，让您担心了。想再次感谢一下主席先生刚才说的那番话，是因为我这三个月来表现出的实力，而不是因为我的美貌，才选我为这一届的最佳品酒师。谢谢您对我的肯定，感谢。单位事儿不多，适当的请点假，别老周末，找个许巍。万一我不在，许巍出点事儿怎么办呢？那可了不得，他现在不是一个人，他肚子里怀着孩子呢。对对对对对，我回头跟领导请示一下，我准备停薪留职了。哎呀，停薪留职太夸张了吧？这这，这这我这才五个多月，爸爸，我又不是植物人儿。那别人都都到八个多月的时候才休假嘛，这算什么？别人是别人的，我闺女是我闺女。<笑>哎，诺诺啊，啊，你看什么呢？让姐姐乐呵乐呵。不行，隐私。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，吴一诺，等我，我就要来了。哎呀，哎，诺诺，这外卖侠是谁啊？我也不知道，这很奇怪的人，我还想知道他是谁。标准也太低了吧，诺诺啊！啊，送外卖的对我们家诺诺一见钟情。哎呀，算了，我走。你这孕妇在一起一点隐私都没有，还生气了？哎呀！哎呀，哎呀，怎怎么了？要生了？别，我想起来了，吓死我了！外卖侠，恭喜恭喜恭喜！恭喜啊，毕业快乐！嗯，谢谢。大家稍等一下啊。好。哎，哎们。哈喽，哈喽，小姐，来了正好。徐志，我给你介绍一下啊，这位是我的老朋友，新加坡南新酒业集团的董事长，丹纽，丹纽吴，他呀可是亚洲红酒界首屈一指的人物啊。丹纽吴，久仰大名。好，许小姐，今天晚上真是美丽动人呐，不知道接下来有什么新的打算？接下来，我准备把今天酒会上所有的红酒都喝个遍，看看对自己还能不能有提升。哈哈哈哈哈！徐小姐真是幽默。嗯，呃，是这样，对你的才华行业，我们深表钦佩。我希望您能留在新加坡，加入到我的企业。是否有这样的意愿呢？如果能够加入您的企业，对于一个
品酒师来说是莫大的荣誉。很遗憾，我要回中国了，中国才是我的家，那里有我的家人。可这里也有你的爱人呢、啊。Cheers. Cheers. 教导他知书达理，自信富家，让他兼具美丽与才华。我以后回家会更爱他，再努力生个外孙陪你玩耍。这城市热闹喧哗，真真假假，我是全家敏锐的雷达。喝下这杯开口茶，请你。心吧，他的未来就交给我吧。不管会有多少风吹雨打，我都会好好照顾他。喝下这杯开口茶，叫你一声吧，家里的事都交给我吧。我会陪他走遍海角天涯，世界知道我们是一家。以后回家会更爱他，再努力生个外孙陪你玩耍。这城市热闹喧哗，真真假假，我是全家敏锐的雷达。喝下这杯开口茶，请你放心吧，他的未来就交给我吧。不管会有多少。风吹雨打，我都会好好照顾他。喝下这杯开口茶，叫你一声吧，家里的事都交给我吧。我会陪他走遍海角天涯，世界知道我们是一家。